کو ان کی فکر کی کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کے تمام فقہ نے اجازت دی ہے اور جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کو تمام نے منع کیا ہے اب دو چیزیں ایک حلال ہے کرام اس کے بیچ میں ایک اور چیز ہے مشکوک ہے جس کے بارے میں جو بندہ جو وہ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کسی کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انشورنس اسٹیٹ لائف انشورنس اب کوئی بندہ اسٹیٹ لائف انشورنس کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے پتہ نہیں یا حلال ہوگا یا آرام ہوگا پتہ نہیں ہمارے فلاں مولوی صاحب تو کہتے ہیں حلال ہے فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں یہ آرام ہے جو کام یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں حلال ہے جو کام نہیں کرتے وہ کہتے ہیں حرام ہے اب یہ چیز مشکوک ہو گئی ہے اب اسٹیٹ لائف ایک ایسی چیز ہے جو آج تک پتہ نہیں کب سے یہ چل رہی ہے پاکستان میں آج تک ہمارے پاس اس کے بارے میں سکہ ایک فتویٰ بھی نہیں ہے کوئی یعنی عالم دین اس کو نہ فتویٰ دیتا ہے حرام ہے اور کوئی عالم دین سکھا اس کو فتویٰ نہیں دے رہا کہ یہ حلال ہے بعض علماء اس کو جائز کہہ رہے ہیں اور بعض علماء اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں جو جائز کہتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے اور جو ناجائز کہتے ہیں ان کے پاس اپنی دلیلیں موجود ہیں اب سرکار نے فرمایا کہ ان الحلال بین ول حرام بین و بین ہما متشابہات حلال چیزیں بھی واضح ہیں میں نے ضرور مثال دینے کے لیے یہ چیز آپ کو بتائی ہے اور بے شمار ایسی چیزیں جو حلال ہیں وہ واضح ہیں اور جو حرام ہیں وہ بھی واضح ہیں ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں متشابہات ہیں لا یا لمحن کثیر و من الناس فرمایا بے شمار لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں اب آپ کو نہیں پتہ ایک عام سادے سا لاؤ بندے کو کہ اسٹیٹ لائف اس کے پیچھے کیا لاجک ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے بس ہم نے تو سنا ہے کہ جو اسٹیٹ لائف کا بندہ ہے وہ اس کے بڑی فضیلتیں بیان کرتا ہے جو آپ کو بیس سال کے بعد اتنے پیسے مل جائیں گے جی اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کو اتنا مل جائے گا جی اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کا یہ آپ کا بینیفٹ ملے گا یہ سودا ملے گا تو ہم وہ دنیا کی چیزیں دیکھ کر ہم اس کو اپنا لیتے ہیں اختیار کر لیتے ہیں اب پتہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یہ آرام ہے آج تک اس کے بارے میں کوئی بھی یہ تھنٹک یعنی کہ فتوا نہیں آ رہا کہ یہ حلال ہے یا آرام ہے گویا یہ چیز ایسی ہے جو مشکوک سی ہے کہ اس کی علت اور حرمت کے بارے میں آج تک امت کا اتفاق نہیں ہو پا رہا بعض اس کو حلال کہتے ہیں اور بعض اس کو حرام کہتے ہیں میں اللہ یا محن کثیر و من الناس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کے بارے میں نہیں جانتے فمن تقا فمن تک شبہات اس تبر آل دین ہی و ارد ہی فرمایا جس بندے نے اپنے آپ کو مشکوک چیزوں سے بچا لیا جس نے اپنے آپ کو مشکوک چیزوں سے بچا لیا اس بندے نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اپنی عزت کو بھی بچا لیا یہ سرکار کا فرمان ہے فرمایا جو چیز تمہارے درمیان مشکوک ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو اگر تم بچ جاؤ گے تو تمہارا دین بھی بچ جائے گا اور تمہاری عزت بھی بچ جائے گی وہ من واقعہ فش و بہاد اور جو بندہ ان یعنی کہ مشکوک چیزوں میں پڑ جائے گا واقعہ فل حرام وہ بندہ ان قریب حرام کا میں مبتلا ہو جائے گا اگر وہ چیز ناجائز نہیں ہے تو پھر آپ وہ کام ناجائز ہی کرتے رہے ہیں اور اسے ہونے والی آمدنی وہ بھی ناجائز ہوگی اب سرکار نمایا کر رہا ان یار آ ہاؤ لل ہیما یوش کو این یا کافی ایک آجڑی ایک اپنا وہ بکریاں چلانے والا بندہ اپنا وہ ریور لے کر ایک ایسے بندے کی زمین کے پاس جاتا ہے جس کی باہر باڑھ لگی ہوئی ہے اور وہ اپنی بکریاں اپنی وہ جانور اس باڑھ کے پاس چلانا شروع کر دیتا ہے فرمایا کہ اس بندے کو چاہیے کہ یا تو سوٹی لے کر پاس کھڑا ہو کہ تمہارا جو مال ہے تمہارے جانور ہیں اس کی فصل میں داخل نہ ہو اگر وہ پاس کھڑا نہیں ہوگا تو ان قریب اس بات کا اعتمال ہے کہ اس بندے کے وہ مویشی اس بندے کے کھیت میں پڑ جائیں گے اور اس کا نقصان ہو جائے گا فرمایا بالکل ایسا ہی ہے متشابہات اور مشکوک چیزوں کے پاس جانے کا اگر تم مشکوک چیزوں کو اپناؤ گے تو ہو سکتا ہے ان قریب تم گناہ کے اندر داخل ہو جاؤ اور اگر تم گناہ کے اندر داخل ہو جاؤ گے تو تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اب آخر میں فرمایا پانچویں چیز اور پانچویں حدیث جو ہمارے لیے بطور عمل جب وہ امام اعظم نے منتخب فرمائی فرمایا وہ یہ ہے المسلم من سالم المسلم من لسان ہی وجد ہی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان 
زبان امن میں ہے ہم کو اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے ہم کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے گلا گیبت جھوٹ یہ تمام ایسے کام ہیں جو ہمارے تمام نیک عمال کو جلا کر یعنی بسم کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ کی نرازگی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں یہ پانچ احادیث ایسی احادیث ہیں اگر ان پر ہم عمل کریں تو ہم اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں اپنے دلوں میں پیار پیدا کریں اپنے دلوں میں محبت پیدا کریں یہ چھوٹا سا گاؤں ہے نسیام ایک چیز جو پورا مہینہ میں نوٹ کرتا رہا ہوں وہ میں آخر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا گاؤں چھوٹا سا ہے نسیام تھوڑے سے گھار ہیں آپ سب کو ایک جان ہو کر رہنا چاہیے آپ اگر ایک گھار کے اندر محفل ہم نے کرنے جانا تھا تو دوسری دو چار گھار انہوں نے کہا جی ہماری ان کے ساتھ نہیں لگتی ہم نے ان کے گھار نہیں جانا کال ان کے گھار محفل تھی تو پہلے انہیں کہا نہیں وہ ہمارے گھار نہیں آئے ہم نے نہیں جانا اگر آپ نے یہ نیت رکھ کر محفلیں کرائی ہیں کہ وہ ہمارے گھار نہیں آئے ہم تمہارے گھار نہیں جائیں گے پھر ان نیکی کے کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے دل میں بھی تک وہ انا پرستی کا بوت کھڑا ہے پھر اس نیکی کو نیکی کا نام نہ دیں ہم نے یہ محفلیں اپنی نہیں کرائیں ہماری یہ محفلیں سرکار کی محفلیں اور ہم جو سارے بیٹھے ہیں نا ہم کون ہیں ہم کون ہیں مسلمان ہم کون ہیں مسلمان کون ہوتا ہے جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے ان نیکی کے کاموں میں اپنی ذاتی مسئلتوں کو نہیں دیکھنا ہوتا ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں ہے اگر وہ مسلمان ہے چاہے ہمارا اس کے رشتے کا کوئی یعنی کہ رولہ ہے زمین کا کوئی رولہ ہے مویشیوں کا کوئی رولہ ہے ہم نے وہ تمام رولے ایک طرف رکھ کر اس لیے اس محفل میں جانا ہے کہ وہ محفل ایک مسلمان کے گھر میں ہے اور مسلمانوں کے آقا کی محفل ہے لہٰذا جب تک یہ چیزیں درمیان میں سے نہیں نکلیں گی اس وقت تک ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی علاوت ہم نہیں محسوس کر سکیں گے چھوٹا سا گاؤں ہے تو آپ اپنے دلوں میں یہ قدوتیں نکالیں نفرتیں ختم کریں یہ ملاد کی آخری محفل کا آخری سبق ہے کہ اپنے دلوں میں دڑھنے والے دل کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے صاف کر لیں حضرت ابو ذر غفاری ایک دن آ رہے تھے تو جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر غفاری آ رہا ہے یعنی سرکار مسجد نبی میں بیٹھے ہیں تو جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں تھے ابو ذر غفاری مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو ذر غفاری آ رہا ہے سرکار نے تجب کے ساتھ پوچھا اے جبریل تم جانتے ہو یہ ابو ذر ہے کہا یا رسول اللہ صرف میں نہیں جانتا آسمان کے سارے فرشتے جانتے ہیں ابو ذر کو اور اتنی تعریف ابو ذر کی دنیا میں نہیں ہے جتنی اس کی بلے بلے آسمانوں میں ہے سرکار نے پوچھا کیا بات ہے ابو ذر میں ایسا کیا کمال ہے کہ سارے آسمان والے اس کی تعریف کرتے ہیں کہا یا رسول اللہ بس ایک چیز وہ یہ چیز ہے کہ اس کا دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے صاف ستر ہے اس کا دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے صاف سوترا ہے اس کے دل میں کسی بھائی کا کوئی گلہ نہیں کوئی شکوہ نہیں کوئی کسی کی دشمنی نہیں ہے کوئی اناد نہیں ہے کوئی بغض نہیں ہے اس کا دل صاف سوترا ہے اس لیے اللہ کو صاف دل بڑا پسند ہوتا ہے جو بندہ اپنا دل صاف کر لے وہ نہ صرف لوگوں کا معبوب بن جاتا ہے بلکہ اللہ کے فرشتوں کا معبوب بن جاتا ہے اپنے دلوں کو صاف کریں اپنے دلوں کے اندر سے دشنیاں دور کریں بغض دور کریں نفتیں دور کریں یہ رشتوں کے رولے زمین کے رولے مال ویشی کے رولے سارے ادھر ہی رہ جانے ہیں اللہ تعالیٰ کے معبوب نے فرمایا لا ید خلو الجنتا قاتع الرحم جو بندہ اپنے رشتے توڑتا ہے نا وہ بندہ بے شک ساری رات عبادت کرتا رہے سارا دن عبادت کرتا رہے فرمایا وہ بندہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر پائے گا اللہ تعالیٰ کو ان نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ موتاج نہیں ہے اس چیز کا اللہ اس چیز کا عمر دیتا ہے کہ تم سے لہ رہے بھی کرو اپنے درمیان اپنے رشتے قائم کرو تعلقات قائم کرو اپنی رشتداریاں بحال کرو نرازگیاں ختم کرو اسلام آیا ہی اس لیے تھا کہ دل سے نفتیں دور کر دیں قدوتیں دور کر دیں آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے صرف اس بات پر لڑائی شروع ہوئی تھی کہ میرا گھوڑا کیوں ہار گیا تیرا گھوڑا کیوں جیت گیا جب ایک ریس لگتی ہے دو گھوڑوں کی تو جو سردار ہوتا ہے سردار کا گھوڑا ہار جاتا ہے غلام کا گھوڑا جیت جاتا ہے تو اس بات پر لڑائی ہوتی ہے اور وہ لڑائی تقریباً چالیس سال تک 
جاتی ہے اور اس صرف گھوڑا ہارنے اور جیتنے کے معاملے میں ہزاروں جانے ضائع ہو جاتی ہیں اور ایک لڑائی اس لیے ہوئی کہ میرے اونٹ نے پانی پینا تھا تیرے اونٹ نے پانی کیوں پیا لہذا اس بات پر لڑائی ہو گئی اور یہ لڑائی پچاس سال تک رہی اور اس لڑائی میں پتنی کتنے خاندان دیو تباہ و برباد ہو گئے یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے اسلام آیا تو اسلام نے کہا کہ کل انسان سوا اور فی عین اللہ اللہ کی نگاہ میں سارے انسان برابر ہیں تم میں اللہ کی نگاہ میں بہتر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب زیادہ ڈرتا ہے اگر تم متقی ہو پرہیزگار ہو تم بے شک اپنے کام کے لحاظ سے موچی ہو تم ذات کے اعتبار سے جو بھی ہو تم ذات کے اعتبار سے جو بھی ہو فرمایا اللہ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے یہ جو قبیلے ہیں جو جو ذاتیں پاتے ہیں یہ ماض اللہ نے صرف تارف کے لیے بنائی ہیں اس کا اور کوئی لاجق نہیں ہے یہ جو ذاتیں اللہ نے بنائی ہیں نا وہ فلاں چودھری ہے فلاں راجہ ہے فلاں مہاراجہ ہے فلاں مرزا ہے یہ صرف تارف کے لیے ہیں ان ذاتوں پاتوں میں افضلیت کوئی نہیں ہے افضلیت ایک بات میں ہے جو بندہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ سب سے افضل ہے ہاں وہ ذات کے اعتبار سے سب سے چھوٹا ہو وہ گاؤں کے چودھری کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت رکھتا ہے اگر گاؤں کا چودھری اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے تو وہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے لہذا اپنے دل کو صاف کریں دل میں تقوا پیدا کریں خدا کا اللہ کے محبوب کی محبت پیدا کریں کثر سے درد پاک پڑا کریں نماز کا اہتمام کریں الحمد للہ یہ مسجد آباد ہے تو آپ کی محبت سے آباد ہے اس مسجد میں مزید رون کے پیدا کریں اس مسجد کو آباد کرنے میں مزید اپنا کردار ادا کریں تاکہ اس مسجد کی برکت سے اللہ قیامت تک اس گو رسیوں کو شاد باد کرتا رہے یہ لوگ یعنی کہ پھلتے پھولتے رہیں آپ کے گھروں میں برکتے رہیں یہ آج کی آخری میں غلطی سے تھوڑی لمبی ہو گئی میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگ آپ اختا گئے ہیں اگر کسی بھائی نے بعد میں محفل کرانی ہوئی تو ہم ضرور محفل کریں گے لیکن چونکہ یہ آج میلاد کا آخری دن ہے اور اس کے بعد شاید ہم کو ابھی کہا بھی کسی نے نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ آخری محفل ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے اللہ تعالیٰ پہلے دن کی محفل سے لے کر اس آخری محفل تک ہم سب کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم اللہ کی بارگاہ میں اس بات قید کرتے ہیں کہ مالک ہم گناہ سے بچنے کی اپنی طرف سے مکمل کوشش کریں گے مالک اگر تیری توفیق ہوئی تو ہم نیکی کام ہمیشہ کرتے رہیں گے ہم کو توفیق دے کہ ہم ہمیشہ نیکی کام کرتے رہیں اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو آباد رکھے اس مسجد کو آباد رکھے اس گاؤں کے ہر مرد و زین کو اللہ تعالیٰ اپنی خیر کا حضر وافر نصیب فرمائے صوفی غلام حسین صاحب ان کو ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اس محفل کا بہترین اجر نصیب فرمائے آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین دو تین شعر ادھر سلام کے پڑھ لیتے ہیں اور